continuamos en Tandil Despierte, recibimos al arquero de Santa Marina, Juan Pablo Massa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fer, buen día y bueno, gracias por la invitación. Bueno, un empate que dejó sabor a qué, por un lado, este, empatar de local a veces no es lo que uno quiere, pero también eh, la jerarquía de Villamitre hace que el punto por ahí no se vea con tantos malos ojos, ¿no? Sí, bueno, como decís, por ahí uno de, de local siempre espera quedarse con, con los tres puntos, pero... Pero bueno, también sabíamos que, que enfrentábamos, a mi gusto, a uno de los mejores equipos de, de la categoría. Un equipo duro, que viene manteniendo la misma base de jugadores, el mismo técnico hace cinco años. Así que sabíamos que enfrente teníamos un rival complicado. Eh, bueno, por ahí, como decís, el primer tiempo creo que fue bastante parejo. Y el segundo tiempo ellos por ahí tuvieron más, más situaciones claras que nosotros. Y por ahí, por eso parece que que terminamos aferrándonos al empate, pero, pero bueno, más allá de, de no haber ganado, eh, fue positivo seguir sumando, seguir con, con el invicto que, que tenemos de local, y bueno, ya está, ahora a dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. Es un segundo tiempo en el cual tuviste mucho trabajo, ¿atribuís ese, esa tendencia del partido a que ustedes se quedaron, salieron un poco dormidos, o Villamitre activó y propuso algo distinto para ese complemento? Sí, yo creo que, que fue mérito de, de ellos. Nosotros por ahí nos costó los primeros 5 o 10 minutos del primer tiempo. Ellos salieron más despiertos, digamos, aprovecharon el, el envión anímico y donde ves que tenés por ahí al, al rival adentro de un arco, eso también te, te influye y te, te hace ir más para, para adelante. Pero, pero bueno, por suerte lo, lo pudimos aguantar y, y bueno, nos terminamos quedando con, con un empate ante un rival que, que siempre fue, fue muy complicado para nosotros. Eh, el año pasado nos tocó perder allá y acá también empatar, eh, así que yo creo que, que es uno de los rivales más, más duros de la categoría y fue un buen parámetro para, para saber que haciendo las cosas bien eh, estás en partido. Se están viendo cosas positivas desde el regreso de Duilo Botella, una goleada en el debut, se sumó como visitante por primera vez en la campaña, como que va mejorando el panorama. Sí, sí, la verdad que, que estamos muy contentos con, con Duilio y, y el cuerpo técnico. La verdad que es gente que, que sabe mucho de fútbol, muy, muy trabajadora. Bueno, Duilio, como todos saben, es un técnico que, que ya estuvo acá, que le ha ido muy bien, que tiene, tiene mucha experiencia, mucho manejo de grupo. Eh, y como decís, por suerte en los últimos tres partidos no, nos tocó sumar. Eh, sumamos de visitante, que, que no lo habíamos podido hacer desde el arranque de, del torneo. En los últimos dos partidos no nos convirtieron goles, que, que eso también es, es algo importante. Así que, nada, eh, tenemos muchas cosas por mejorar, pero venimos, venimos en buen camino. ¿Al arquero le influye en algo el cambio de propuesta, alguna modificación táctica? ¿Se vio en el primer partido, por ejemplo, una defensa mucho más adelantada? Quizá vos teniendo la posibilidad de, o la obligación de estar atento, de jugar unos metros más adelante también. Sí, por ahí en este caso no, porque eh, me pide más o menos lo, lo mismo que, que venía trabajando, pero, pero bueno, sí, eso sí, que la defensa al, al presionar más arriba eh, a mí me obliga a estar unos pasitos más, más adelantado y estar atento a cualquier pelotazo largo. Tuvieron la semana pasada un viaje a Bahía Blanca, el partido ante San Sinena, en una cancha donde directamente no se podía jugar y que atenta contra cualquiera buena, cualquier buena intención de, de jugar por lo bajo. Sí, sí, tuvimos, tuvimos viaje a, a Bahía con, con San Sinena, como decís, la, la cancha la verdad que, que era muy mala, eh, de la peorcita que, que nos ha tocado no ha tocado jugar, pero bueno, más allá de eso, yo creo que, que fue positivo haber sumado a visitante, eh, tuvimos nuestras situaciones, yo creo que, que lo podríamos haber ganado el partido, eh, tuvimos dos o tres claritas, no las pudimos aprovechar, eh, pero bueno, como decís, por ahí las canchas así te, te cambian totalmente el plan de juego. Eh, por ahí tenés que, que apostar más a jugar a segundas pelotas y, y no tanto por abajo. Y bueno, nos tuvimos que, que adaptar a eso y, y por suerte pudimos, pudimos traer un empate. ¿Cómo estás en ¿Estás haciendo algunas sesiones? Bien, bien. Eh, nada, tuve una semanita ahí medio complicado con... Con gripe, todos moco, y bueno, no, no estaba durmiendo bien y andaba con, con una molestia en el aductor, pero, pero por suerte 
estoy bien, cuidándome, obviamente, previniendo, pero, pero por suerte estoy bien. A veces los periodistas cuando se tira el arquero con un resultado favorable no les creemos, pero en este caso iba en serio, ¿no? Sí, 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 nada, no, venía ahí con, con una molestia en el autor y bueno, eh, por ahí, para no, no seguir exigiéndolo, eh, pedí, pedí atención y bueno, después terminó eh, pateando un, un compañero, pero fue más para, para prevenir que, que para otra cosa. Estás disfrutando de la continuidad que siempre quisiste tener en el arco de Santa Marina. Sí, sí, obvio, eh, la verdad que que estoy muy contento, estoy contento con, con la decisión de, de haberme quedado. Eh, lo más lindo que hay es, es jugar, eh, tener continuidad, sentirse, sentirse parte de, del equipo. Así que la verdad que, que estoy disfrutando mucho el día a día y los fines de semana cuando, cuando me toca jugar también lo, lo disfruto mucho. Bueno, se viene un desafío complicado, ¿no? En Rawson, ante Germinal, uno de los líderes, el viernes se están viajando. Sí, sí, tenemos ahora un partido, partido importante, eh, tenemos un viaje largo de por medio, creo que casi 18 horas de viaje, así que sabemos que vamos a enfrentar a, al puntero, un equipo que, que juega bien, que, que se hace muy fuerte de, de local, eh, el único invicto de, del torneo, así que nada, lo bueno que tenemos una semanita larga para para prepararnos, para trabajar bien el partido, para ver qué, qué es lo que vamos a, a ir a hacer allá a Rawson. Y bueno, eh, con la idea de, de seguir sumando. ¿Qué hay en esos viajes tan largos? ¿Mate? ¿Charlas? Sí, truco, de todo, de, de todo. todo. Son ¿no? tantas horas que, claro, ya no, que no sabe qué hacer. Con Primero, se hace más ameno ahora que en otras épocas, ¿no? Sí, lo bueno es que salimos de noche, entonces al salir 10 de la noche, ponerle dormir ahí todo lo, lo más que se pueda. Y bueno, ya después una vez que nos despertamos... Tipo 7, 8 de la mañana, sí, empieza el mate, desayunamos, eh, cartas, blackjack, de todo. Juan P, te agradecemos este ratito, sabemos que venís del kinesiólogo, que ya te vas a entrenar, así que ha sido muy amable. Gracias. Dale, bueno Fer, gracias a ustedes. Juan P. Massa, arquero de Santa Marina, en Tandil Despierta.